అధ్యక్ష తొంభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును సమర్థిస్తూ కనీసం యాభై పర్సెంట్ సగం రాష్ట్రాలు సగం రాష్ట్ర అసెంబ్లీలు తీర్మానాలు చేయవలసిన అవసరం ఉంది అవసరంలో భాగంగా మనం ఈ చర్చను కొనసాగిస్తున్నాం అధ్యక్ష బేసిక్గా ఈ అమెండ్మెంట్ డీల్స్ ఆన్ త్రీ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ దీని ఆబ్జెక్టివ్స్ మూడు రకాలుగా ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే extend the current freeze on undertaking fresh delimitation up to the year 2026 as a motivational measure to enable the state governments to pursue the agenda for population stabilization oka objective aithe adhyaksha rendavadi rationalization of territorial constituencies in the states without altering the number of seats allotted to each state in the house of the people and legislative assemblies in this of the state modo objective adhyaksha refix the number of seats reserved for the scheduled caste and the scheduled tribes in the house of the people and the legislative assemblies of the state on the basis of the population ascertained at the census for the year 1991 adhyaksha indulo pradhananga manam gamaninchavalsindi entante adhyaksha షెడ్యూల్ క్యాస్ట్కు షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్కు సంబంధించిన సీట్లు తొంభై ఒక్కవ సంవత్సరానికి సంబంధించిన పాపులేషన్ బేస్ చేసుకొని రీఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ అధ్యక్ష వాళ్ళకు పెంచవలసిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అధ్యక్ష వాళ్ళ పాపులేషన్ పెరిగింది కాబట్టి అంటే అధ్యక్ష సమాజంలో ఉన్న అన్ని మేళ్ళు మరి ముఖ్యంగా సాంఘికపరమైన విద్యాపరమైన మేళ్ళు వాళ్ళకు అందటం లేదు కాబట్టి వారి యొక్క జనాభా పెరుగుతుంది అధ్యక్ష అనే విషయం నిర్వివాద అంశం వారికి రావాల్సిన మేళ్ళు సరిగ్గా రావటం లేదు కాబట్టి వారి పాపులే వారి జనాభా పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించి కనీసం ఇప్పటికైనా కూడా వారికి సంబంధించిన మేళ్లను తప్పనిసరిగా వారికి వచ్చేటట్టు వారు సాంఘిక పరంగా విద్యాపరంగా తగు మేరకు మిగిలిన మిగిలిన జనాభాకు సంబంధించి మిగిలిన ప్రజలకు అందరికీ సంబంధించిన అన్ని మేళ్ళు వాళ్ళకు కూడా అదే విధమైన దామాషాలో వచ్చేటట్టు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అనే విషయాన్ని నేను మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష ఏది ఏమైనా ఇప్పటికైతే వారికి ఆ మేరకు సీట్లు పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అందులో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కానీ మరొకటి కానీ లేదు అధ్యక్ష ఇక రెండవది అధ్యక్ష రేషనలైజేషన్ ఆఫ్ టెరిటోరియల్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ ఇన్ ద స్టేట్ without altering the number of seats for the legislative assemblies or for the house of i mean uh, for the um, mp lok sabha sane vishayanni gurinchi andulo kuda pedda theda em undadu adhyaksha konni konni chotla urbanization vallu aithene maro vishayamlo aithene konni assembly segments lonu konni parliament segments lonu vipareethanga growth ochindi kabatti danni rationalize chesukovalsina avasaram undi ane vishayamlo kuda em thedalu undavu adhyaksha andaram oppukovalsina avasaram undi kani adhyaksha mottamodadi to extend the current freeze on undertaking fresh delimitation up to the year 2026 as a motivational measure to enable the state governments to pursue the agenda for population stabilization adhyaksha samasya ikkada undi ane vishayanni nenu me drushtiki tesukura adalchukunna adhyaksha kaaranam entante adhyaksha i have gone through all the speeches made in parliament both the houses by learned uh, colleagues there అధ్యక్ష శివరాజ్ పటేల్ గారు మాట్లాడుతూ అంటారు ద సెకండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ఫ్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ సమ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆన్ మై ఓన్ బిహాఫ్ వాట్ ఆర్ ద పాపులేషన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇట్ వాజ్ నియర్లీ సెవెంటీ క్రోర్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ వీఆర్ అబౌట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ వీ వుడ్ బి నియర్లీ వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ ది ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సేస్ దట్ ది పాపులేషన్ విల్ స్టెబిలైజ్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ అధ్యక్ష నేను అంటున్నా ఇంతకుముందు నైన్టీన్ ఇంతకుముందు అంటే పాతిక సంవత్సరాల క్రితం కూడా నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో అమెండ్మెంట్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్లో కూడా మనం సెవెంటీ సిక్స్లో ఇదే విధమైన పద్ధతిలో ఆలోచన చేసి పాపులేషన్ ఏ స్టేట్స్ అయితే ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేస్తున్నాయో వాళ్లకు డిస్ఇన్సెంటివ్ కాకూడదు 
అంటే ఇవాళ ఉన్న మొత్తం లోక్సభలో ఉన్న ఐదు వందల నలభై సీట్లలో ఐదు వందల నలభై నలభై నాలుగు ఫైవ్ ఫార్టీ ఐదు వందల నలభై ఐదు సీట్లలో మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్కు నలభై రెండు సీట్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష మనకున్న నలభై రెండు సీట్లు ఈరోజు మొత్తం పాపులేషన్ బట్టి డివైడ్ చేస్తే మనకు రెండో మూడో నాలుగో సీట్లు తగ్గే ప్రమాదం ఈరోజు ఉంది అధ్యక్ష ఈ బిల్ ఏమో రెండు వేల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఉన్న సీట్లు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గానే ఫ్రీజ్ చేయమని అంటే మనకున్న నలభై రెండు సీట్లు రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు ఫ్రీజ్ అవుతాయి సంతోషమే కానీ అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఆరు సంవత్సరానికి పరిస్థితి ఏమిటి అని అడుగుతున్నాను నేను ఇవాళ ఈ సోకాల్డ్ బీమారు స్టేట్స్ ముఖ్యంగా నార్థర్న్ ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ అక్కడ పాపులేషన్ జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది కుటుంబ నియంత్రణ సక్రమంగా అమలు కాబట్టం లేదు అధ్యక్ష ఇవాళ మన జనాభా ఏడు కోట్ల యాభై ఎనిమిది లక్షలు అంత ఉందనుకుంటా ఈ ఏడు కోట్ల యాభై ఎనిమిది లక్షలు వచ్చే ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల్లో బై ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇరవై శాతం పెరిగిందనుకున్నా కూడా కేవలం తొమ్మిది కోట్ల లో ఉంటుంది అంటే ఏడు సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోర్స్ అలా దాదాపు మరొక వన్ పాయింట్ ఫోరో ఎంతో పెరగచ్చు వన్ పాయింట్ ఫోరో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ గాను కానీ అధ్యక్ష బీహార్లో ఇవాళ ఉన్న పదహైదు కోట్ల జనాభా మనకేమో ఇరవై శాతం గ్రోత్ ఉంటే వాళ్లకు అప్పటికి నలభై శాతం గ్రోత్ ఉండేదానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి అంటే వాళ్ళ జనాభా నలభై శాతం పెరిగితే పదహైదు కోట్లు ఉండేదల్లా ఇరవై ఒక్క కోట్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇదేమో ఇర రెండు వేల ఇరవై ఆరవ సంవత్సరం వరకు ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం మనం ఆ రోజు డిస్పారిటీ ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా ఈరోజు మనం డీలిమిటెడ్ చేసుకుంటే అంటే మనం మొత్తానికి సంబంధించిన దేశ జనాభాలో ఐదు వందల నలభై సీట్లతో భావించుకుంటే మనకు వచ్చే సీట్లు ముప్పై ఎనిమిదో ముప్పై తొమ్మిదో అయితే ఆ రోజు ఇదే పద్ధతిలో భావించుకుంటే మనకు వచ్చే సీట్లు ముప్పయో ఇరవై ఎనిమిదో అయ్యే ప్రమాదం ఉంది నేనంటున్నా అధ్యక్ష ఇంద్రసేనారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు వారి బిల్లులో మనము కామాలు పులిస్టాపులు మార్చకుండా ఒప్పుకొని పంపించవలసిన అవసరం ఉంది అని అంటున్నారు అధ్యక్ష నేను ఒప్పుకోను దానికి కారణం ఏంటంటే మన యొక్క ఆలోచనలు తీసుకోమని చెప్పి బిల్లు మన దగ్గరకు వచ్చింది తప్ప వారు చెప్పిందల్లా కామా పులిస్టాపులతో సహా మనం ఒప్పుకొని పంపించాల్సిందే అదేదో హోల్సేల్గా మనకున్న అథారిటీని వాళ్ళే అసర్ప్ చేసుకొని అక్కడే కార్యక్రమం చేసుకుంటే పోయేది కదా అదే అధ్యక్ష నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఐ మీన్ ఐ ఐ ఇంద్రసేన రెడ్డి గారు చెప్పిన అభిప్రాయాలతో నేను పెద్దగా భేదించడం లేదు కానీ అధ్యక్ష నేనైతే ఒకటి చెప్తున్నా అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం పాస్ చేసిన సారీ పార్లమెంట్లో రెండు సభలు పాస్ చేసిన బిల్లు మనం ఒప్పుకునే రెజల్యూషన్ పాస్ చేస్తూనే మన వ్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడంలో తప్పుందని నేను అనుకున్నాను అధ్యక్ష కేంద్రంలో లోక్సభలో రాజ్యసభలో మా పార్టీ కూడా ఈ బిల్లును పాస్ చేసింది అధ్యక్ష వీఆర్ నాట్ స్ట్రైట్ అవే అపోజింగ్ ద బిల్ అనేసి స్టార్ట్ అప్ అయితే కానీ నేను అంటున్నదా ఒకటే నేను అంటున్నదా ఒకటే అధ్యక్ష ఇప్పటికే ఇంత పెద్ద డిస్పారిటీ ఉంటే రెండు వేల ఇరవై ఆరులో ఈ డిస్పారిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది కాబట్టి అధ్యక్ష అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ వన్ చైల్డ్ నామును ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్లో కూడా ఇంతవరకు ఉన్న ఇద్దరు పిల్లల నామ్ అనేది పక్కన పెట్టి వన్ చైల్డ్ నామ్కు పోవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది వన్ ఆర్ నన్ అనే పద్ధతికి పోతే తప్ప ఆ మేరకు అందరినీ మోటివేట్ చేసి చేయగలిగి వన్ ఆర్ నన్ అనుకుంటే ఆడపిల్ల ఒకే ఆడపిల్ల పుట్టినా మనకి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేదు ఆడపిల్ల మగపిల్ల వానికంటే ఏ విధంగాను ఎందులోనూ తక్కువ కాదు అనే పరిస్థితికి మనం వస్తే తప్ప పాపులేషన్ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది లేకపోతే ఉన్న లెవెల్స్ కంటే తగ్గుతుంది అని నేను అనుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకున్న అధ్యక్ష అవసరమైన మేరకు ప్రొయాక్టివ్ మెజర్స్ అన్ని తీసుకుంటూనే ఈ ఈ రెజల్యూషన్లో ఓ చిన్న అబ్జర్వేషన్లు చేయటానికి అవకాశం ఉందేమో చూడమని కోరుతున్నాను అదేమిటంటే నేను నేను చేసే అబ్జర్వేషన్ టు ఎక్స్టెండ్ ది కరెంట్ ఫ్రైజ్ ఆన్ అండర్టేకింగ్ ఫ్రెష్ డీ లిమిటేషన్ అప్ టు ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేదే కాకుండా ఎటర్నలీ 2026 థౌజండ్ టూ సిక్స్ కాకుండా ఎటర్నలీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద కంట్రీ ఎగ్జిస్ట్ కారణం ఏంటంటే అధ్యక్ష ఎల్లకాలము ఎప్పటికైనా కూడా 
వారి పాపులేషన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఐదు వందల నలభై సీట్లు వెయ్యి మనకు నలభై రెండు ఉన్నా మనకు నష్టమి లేదా ఐదు వందల నలభై ఐదు సీట్లు అట్లాగే ఉండి మనం నలభై రెండు సీట్ల ఇరవై ఐదో ముప్పై అయితే అయినా నష్టమే మనకు ఆ విధంగా కాకుండా ఉండేటట్టు ఎటర్నల్గా ఈ విధమైన ఫీజు ఉండాలి అనే విధంగా ఒక అబ్జర్వేషన్ పంపగలిగితే బాగుంటుందని నేను అభిప్రాయపడుతూ హౌస్ కన్సల్టేషన్లకు తీసుకోమని కోరుతున్నాను